వెల్కమ్ బ్యాక్ టు ట్రై ఫ్రీ టెక్నాలజీస్ ఈరోజు మనం ఈడబ్ల్యూఎస్లో చూడబోయే టాపిక్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అంటే మన ఈసీ టూ ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు లేదంటే ఈసీ టూ ఇన్స్టెన్స్ నథింగ్ బట్ సర్వర్ అని చెప్తున్నాం కదా ఆ సర్వర్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ సర్వర్కి ఎవరికి యాక్సెస్ ఇవ్వాలి ఎట్లాంటి ప్రోటోకాల్స్ యాక్సెప్ట్ చేయాలి ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ అ పర్సన్ యాక్సెస్ అంటే ఈ యూజర్స్కి యాక్సెస్ ఇవ్వడము అది కాదు ఎవరిని డినై చేయాలి ఐపీస్ యాక్సెస్ ఇవ్వడం ఇట్లాంటివి కాదు ప్రోటోకాల్స్ టీసీపీ ప్రోటోకాల్ హెచ్టిపి ప్రోటోకాల్ ఇంకా ఎస్ఎఫ్టిపి ప్రోటోకాల్స్ హెచ్టిపిఎస్ ప్రోటోకాల్స్ ఇట్లాంటివి ఉంటాయి కదా అంటే వెబ్ అప్లికేషన్స్ ప్రోటోకాల్స్ కావచ్చు లేదా వేరే అప్లికేషన్స్ కనెక్ట్ అవ్వడం ఫైల్ ట్రాన్స్ఫర్ చేసే ప్రోటోకాల్స్ వీటిలో ఎట్లాంటి వాటికి యాక్సెస్ చేయాలి ఏ పోర్ట్స్ని మనం ఈసీ టూ ఇన్స్టెన్స్కి యాక్సెస్ ఇవ్వడానికి అలౌ చేయాలి అనేది బేసిక్గా ఇందులో చూసే మెయిన్ టర్న్ మెయిన్ ఇది మెయిన్ క్రైటీరియా ఆఫ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ ఈ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ కోసం వెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ మన ఈసీ టూ ఇన్స్టెన్స్ డాష్బోర్డ్లోకి వెళ్ళినాక ఈసీ టూ ఇన్స్టెన్స్ డాష్బోర్డ్లో సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది ఇక్కడ నావిగేషన్ బార్లో ఈ నావిగేషన్ బార్లో మనకి ఇక్కడ డిఫాల్ట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఉంది ఇంకోటి లాంచ్ విజౌట్ వన్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఉంది ఇప్పుడు నేను డిఫాల్ట్ సెక్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్లో అసలు ఏమేమున్నాయో చూస్తున్నాం బేసిక్గా అన్ని ప్రోటోకాల్స్ని ఎలా చేసాము బేసిక్గా ఇది ఏ ట్వంటీ టూ ప్రోటోకాల్ కోసం ఉందన్నమాట ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ ఇంకొక కొత్త సెక్యూరిటీ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి మన రన్నింగ్ ఇన్స్టెన్స్కి అటాచ్ చేయబోతున్నాను సో దీనికంటే ముందు నేను ఏం చేశానంటే ఒక వెబ్ అప్లికేషన్ వెబ్ సర్వీస్ అపాచీ వెబ్ సర్వీస్ నా ఈ ఇన్స్టెన్స్లో డౌన్లోడ్ చేసి పెట్టాను అనమాట ఆ స్టెప్స్ నేను మీకు కావాలంటే డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను బట్ ఈ స్టెప్స్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ మటుకు నేను చేసే ఎప్పుడు చేస్తా అంటే ఈసీ టూ ఇన్స్టెన్స్లోనే మనము మళ్ళీ ఆటో ప్రోగ్రామింగ్స్ అవి ఉండే బూట్ స్టాప్స్ బూట్ స్టాప్ స్క్రిప్ట్స్ అనేటివి ఉంటుంది అంటే మనం ఆటోమేటిక్గా సర్వర్ ఆన్ కాగానే ఏ ఏ స్క్రిప్ట్స్ రన్ అవ్వాలి అనేది ఆ దాంట్లో నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఎగ్జాక్ట్లీ ఎట్లా మనం ఇన్స్టెన్స్లో ఎట్లా సర్వర్ని క్రియేట్ చేయాలనేది బట్ బేసిక్గా స్టెప్స్ మటుకు ఐ జస్ట్ లిస్టెడ్ ఇట్ అవుట్ హియర్ మీరు చూడచ్చు ఈ స్టెప్స్ అనమాట మేము ఇన్స్టాలింగ్ వెబ్ సర్వీసెస్ ఈ స్టెప్స్ నేను మీకు ఈ డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను ఎలా చేయాలనేది ఇది మన యాక్చువల్ హెచ్టిఎంఎల్ ప్రోగ్రామ్ ఈ ప్రోగ్రామ్లో నార్మల్గా హిట్ చేసినామంటే ఇది ఇక్కడ ఇన్స్టెన్స్ ఐపీ మార్చుకోవాలి హిట్ చేసామంటే మనకి ఈ వెబ్ సర్వీస్ డిస్ప్లే అవుతుంది అనమాట సో దాన్ని క్లాస్ కంటే ముందు ఒకసారి అది చూపిస్తాం మీకు ఎట్లా నా వెబ్ పేజ్ ఎట్లా ఉంటుంది అనేది బేసిక్ వెబ్ పేజ్ సో ఇది మన ఐపీ అడ్రస్ ఇదే ఉంది కాబట్టి ఇట్స్ నాట్ అ ప్రాబ్లమ్ ఎనీ మోర్ ఇది ఎందుకు అంటే ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపించేటప్పుడు మీకు ఎట్లా కనిపిస్తుంది ఒకవేళ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ చేంజ్ చేసినప్పుడు ఏంటిది చేంజ్ చేయకముందు ఎలా పని చేస్తుందని చూపించడానికి కోసమే ఇది చేసామన్నమాట సో ఇప్పుడు ఈ ఐపీ అడ్రస్లో మనకి ఏమి రెస్పాన్స్ రావట్లేదు చాలాసేపు నుంచి ఇదవుతుంది కొంచెం అయిన సేపు తర్వాత వచ్చి చూద్దాం మనము సో అక్కడ అది ఓపెన్ చేసిన నేను వెబ్ సర్వీస్ ఓపెన్ కాదు ఎందుకంటే ఇప్పుడు మనం డిఫాల్ట్ దీంట్లోనే ఉన్నాం కాబట్టి మన సెక్యూరిటీ గ్రూప్ వచ్చేసి ఇన్స్టెన్స్ ఇది డిఫాల్ట్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్లో ఉంది సో దీనికి ఇప్పుడు నేను ఒక కొత్త ఇన్స్టె సెక్యూరిటీ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి ఈ హెచ్టిపి ప్రోటోకాల్ని అలౌ చేస్తాను అనమాట అప్పుడు మీరు ప్రోటోకాల్ అది చూడచ్చు సో క్రియేట్ అ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ ఇక్కడ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ కోసం ఫస్ట్ మనం ఒక నేమ్ ఇవ్వాలి సో ఇది నా హెచ్టిటిపి ప్రోటోకాల్స్ యాక్సెప్ట్ చేయడానికి కాబట్టి హెచ్టిటిపి గ్రూప్ అని ఇస్తున్నా నేను హెచ్టిటిపి యాక్సెస్ గ్రూప్ అని అయినా ఇవ్వచ్చు డిస్క్రిప్షన్ మనకి ఏదైనా రాసుకోవచ్చు డిస్క్రిప్షన్ నార్మల్గా ఏ దానికోసం దీన్ని చేస్తున్నాం అనేది అవుట్ బౌండ్ రూల్ ఇన్ బౌండ్ రూల్ అనేవి రెండు ఉంటాయి ఇన్ బౌండ్ రూల్ అంటే ఈ సర్వర్కి సర్వర్ నుంచి లోపలికి యాక్సెప్ట్ చేసే రిక్వెస్ట్ ఇన్ బౌండ్ రూల్లో ఏ రిక్వెస్ట్ని మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తాం హెచ్టిపి రిక్వెస్టా హెచ్హెచ్ఎస్ఆ ఇంకా ఏవి అనేది యాక్సెస్ చేయడానికి ఇస్తాం అన్నట్టు అవుట్ బౌండ్ రూల్ ఏంటంటే ఈ సర్వర్ నుంచి మనం ఏ ప్రోటోకాల్ బయటకు పంపించాలి డిఫాల్ట్ ఎట్లా ఉంటుంది అంటే మీరు ఇన్ బౌండ్ రూల్ ఏవైతే ఎలౌ చేశారో ఆ టైప్ ఆఫ్ అన్ని అవుట్ బౌండ్ రూల్స్ అది బయటకి 
సర్వర్ నుంచి బయటకి టూ వే గే టూ వే ఓపెన్ చేసి పెడతుంది అనమాట సో అది మనం ఇన్ బౌండ్ రూల్ ఏ ఏ యాక్ ఏ ప్రోటోకాల్స్ అయితే ఇచ్చామో అవుట్ బౌండ్ రూల్లో కూడా ఆ ప్రోటోకాల్స్ డిఫాల్ట్గా ఎనేబుల్ చేస్తుంది రీజన్ ఏంటి అంటే ఇన్ బౌండ్ రూల్ మనం ఎనేబుల్ చేసి అంటే వాడు మనకి హెచ్టీటీపీ రిక్వెస్ట్ పంపించినప్పుడు మనం వాడికి హెచ్టీటీపీ రెస్పాన్స్ పంపించాలి అట్లా అంటే వేరే రెస్పాన్స్ పంపించినాం అంటే యూజర్కి రీచ్ అవ్వదు ఫస్ట్ థింగ్ అర్థం కాదు సో ఇట్ ఈస్ సెన్స్లెస్ అయిపోతుంది అందుకనే ఖచ్చితంగా ఇన్ బౌండ్ రూల్తో పాటు అవుట్ బౌండ్ రూల్ కూడా సెక్యూరిటీ గ్రూప్ డిస్క్రిప్షన్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్ ఓకే సారీ హ్యాట్ రూల్ ఇక్కడ కస్టమ్ టీసీపీ ఉంది అట్లా కాకుండా నేను డైరెక్ట్ హెచ్టీటీపీని యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నాను హెచ్టీటీపీలో పోర్ట్ డిఫాల్ట్గా ఎయిటీ ఉంటుంది ఇక్కడ మనం ఐపీ రేంజెస్ డిఫైన్ చేయొచ్చు ఏ రేంజెస్కి మనం ఐపీస్ ఇవ్వగలుగుతాం అనేది బేసిక్గా జీరో డాట్ జీరో డాట్ జీరో ఇచ్చినప్పుడే అన్ని రేంజెస్ యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నట్టు నెక్స్ట్ ఇంకొకటి కూడా మనం యాడ్ చేద్దాం అదేంటంటే ఎస్ఎస్హెచ్ ఎందుకంటే మనం ఈ సర్వర్లోకి లాగిన్ అవ్వాలంటే ఎస్ఎస్హెచ్ కంపల్సరీగా అవసరం ఉంటుంది కాబట్టి మనకి ఎస్ఎస్హెచ్ పోర్ట్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఇది కూడా అన్ని ఐపీస్కే అలౌ చేస్తున్నాను అనమాట సో ఈ రెండు ప్రోటోకాల్స్ అలౌ చేశాను డిఫాల్ట్గా ఇక్కడ కూడా ఇంచుమించుగా ఆల్ ట్రాఫిక్స్ అలౌ చేసేస్తుంది ఈ ఒక సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అన్ని ఐపీ అడ్రస్ నుంచి అలౌ చేస్తుంది సో లెట్ మీ క్రియేట్ దిస్ గ్రూప్ ఇంకొక విషయం సెక్యూరిటీ గ్రూప్లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సింది ఏంటంటే మీరు స్పెసిఫిక్గా ఐపీస్ కానీ స్పెసిఫిక్గా ప్రోటోకాల్స్ కానీ మీరు సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్లో డిసేబుల్ చేయలేదు బై డిఫాల్ట్ అన్నీ డిసేబుల్ అయి ఉంటాయి యూ కెన్ ఓన్లీ అలౌ అ స్పెసిఫిక్ ప్రోటోకాల్స్ అంతేగాని బ్లాకింగ్ మాత్రం ఇందులో ఆప్షన్ ఉండదు బ్లాకింగ్ ఎట్లా చేస్తామంటే అది విపిసి వచ్చినప్పుడు సెషన్ మనం చూద్దాం విపిసిలో ఎట్లా చేయాలి ఏంటి అనేది సో ఇది నా సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ క్రియేట్ అయింది మనం సెక్యూరిటీ గ్రూప్ కన్సోల్లోకి వెళ్తే యూ కెన్ సీ మై హెచ్టీటిపి యాక్సెస్ గ్రూప్ అనేది క్రియేట్ అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇది నా ఇన్స్టెన్స్లోకి వెళ్ళినాక ఇన్స్టెన్స్లో యాక్షన్స్ నుంచి ఇన్స్టెన్స్ సెట్టింగ్ అండ్ చేంజ్ బిహేవియర్ నెట్వర్కింగ్లో మనకి ఆప్షన్ ఉంటుంది నెట్వర్కింగ్లో చేంజ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అనే ఆప్షన్కి సెలెక్ట్ చేయండి సో ఇది డిఫాల్ట్ ఉంది ఇది ఇప్పుడు మనం మనం క్రియేట్ చేసిన హెచ్టీటీపీ గ్రూప్ క్లిక్ చేసి దీన్ని అప్లై చేసి అసైన్ ది సెక్యూరిటీ గ్రూప్ సో అసైన్ ది సెక్యూరిటీ గ్రూప్ అన్న తర్వాత నేను ఇప్పుడు సర్వర్ని రీస్టార్ట్ చేయలేదు ఏది రీ రీస్టార్ట్ చేయలేదు ఇంతకుముందు మనం ఫస్ట్ డిఫాల్ట్లో ఉన్నప్పుడు ఈ ఐపీని చెక్ చేసాం కదా హెచ్టీటీపీ నా వెబ్ పేజ్ కోసం సో అది రాలేదు లెట్ సి ఇప్పుడు ఇది పని చేస్తుందా లేదా రిఫ్రెష్ చేయగానే వచ్చేసింది హలో వెల్కమ్ టు ట్రాక్టర్ టెక్నాలజీస్ యూట్యూబ్ ఛానల్ ఇది నేను సింపుల్గా రాసిన టెక్స్ట్ అనమాట అది ఎట్లా రాయాలి ఏంటి అనేది దిస్ ఈజ్ ద స్టెప్స్ సూడో ఎం ఇన్స్టాల్ నుంచి ఇన్స్టాల్ చేసి ఇది చేయడం అన్నమాట నేను మీకు ఇది బూట్ స్టాప్ స్క్రిప్ట్ చేసినప్పుడు ఐ విల్ గివ్ దిస్ బట్ ఇందులో కూడా నేను కామెంట్స్లో పెట్టడానికి ట్రై చేస్తాను ఈ స్క్రిప్ట్ని ఈ స్టెప్స్ని ఇట్స్ నాట్ ఎ స్క్రిప్ట్ ఇట్స్ సింపుల్ స్టెప్ స్టెప్స్ అనమాట ఎస్టీడీపీ ఇన్స్టాల్ చేయడానికి మీరు కూడా చెక్ చేసుకున్నారు కదా ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి వెళ్ళి దీన్ని చేంజ్ చేసామనుకోండి మళ్ళీ ఇప్పుడు నాకు ఈ వెబ్ పేజ్ వస్తుందా రాదా కూడా చెక్ చేస్తాం సో యాక్షన్స్ నెట్వర్క్ చేంజ్ సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ దీన్ని డిఫాల్ట్గా మార్చేస్తున్నాం మనం ఇక్కడ మీరు ఇంకోటి అబ్జర్వ్ చేయండి మనం ఈ సర్వర్ రీబూట్ చేయట్లేదు ఏం చేయట్లేదు రన్నింగ్లో ఉంది అట్లనే వదిలేస్తున్నాం సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్ మటుకే మారుస్తున్నాం అండ్ రీలోడ్ ద పేజ్ ఇంకా ఇది పేజ్ లోడ్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంది ఇన్ మినట్ ఆర్ సో ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ గివ్ అస్ అట్ పేజ్ నాట్ ఫౌండ్ ఎర్ర చూస్తున్నారు కదా ఇప్పుడు మన పేజ్ వచ్చేసింది ఇది 
దిస్ క్యాన్ నాట్ దిస్ కనెక్షన్ హ్యాస్ టైమ్డ్ అవుట్ మనకి ఇది ఖైదు నుంచి ఎట్లాంటి రెస్పాన్స్ రాలేదు రీజన్ ఏంటంటే ఎస్టిటిపి ప్రోటోకాల్ ఇక్కడ ఎనేబుల్ లేదు సో ఇది సెక్యూరిటీ గ్రూప్కి సంబంధించింది నేను మళ్ళీ చేంజ్ చేసి మన సెక్యూర్ కొత్త సెక్యూరిటీ గ్రూప్కి పెట్టేసి పెట్టలేస్తాను ఇది సెక్యూరిటీ గ్రూప్స్కి సంబంధించింది నెక్స్ట్ ఏంటంటే మీకు ఈబిఎస్ వాల్యూమ్స్ మనం ఒక ఇన్స్టెన్స్ క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఒక హార్డ్ డిస్క్ కావాలి దాంట్లోనే అంటే నార్మల్ సర్వర్ బిల్డ్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక హార్డ్ డిస్క్ కావాలి దాంట్లోనే మన సర్వర్ ఇన్ఫర్మేషన్ బిల్డ్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట అదే మనకి ఇక్కడ ఈ వర్చువల్ దాంట్లో దేంట్లో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇన్స్టాల్ అయ్యి ఉంటుంది అని అంటే ఈబిఎస్ వాల్యూమ్స్లో క్రియేట్ అయ్యి ఉంటుంది అది ఎట్లా ఎన్ని టైప్స్ ఆఫ్ ఈబిఎస్ వాల్యూమ్స్ ఉన్నాయి ఈబిఎస్ అంటే ఈబిఎస్ వాల్యూమ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోరేజ్ అనేది ఈబిఎస్ వాల్యూమ్ని ఫుల్ ఫామ్ అనమాట ఇది నథింగ్ బట్ ఒక హార్డ్ డిస్క్ లాంటి డివైస్ సో దీంట్లో ఈ వర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్ దాంట్లో అమెజాన్ సపోర్ట్ అమెజాన్ ఓఎస్ సపోర్ట్ చేసేవి త్రీ టైప్స్ ఉంటాయి అవి కాకుండా ఇంకా అడిషనల్గా కూడా మనకి ఈ స్టోరేజ్ కోసం అడిషనల్గా కూడా ఇంకొక టూ టైప్స్ ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోరేజ్ వస్తాయి ఇవి ఈ వాల్యూమ్స్ లోపల కనిపిస్తాయి అనమాట ఈబిఎస్ వాల్యూమ్స్ సో ఇది నా ఐడి ఇది అంటే వాల్యూమ్ టైప్ వచ్చి జీపీ టూ అనేది వాల్యూమ్ టైప్ ఇది బేసిక్ వన్ అనమాట జీపీ టూ అనేది దీని తర్వాత నెక్స్ట్ లెవెల్స్ కూడా ఉంటాయి ఇది అవైలబిలిటీ జోన్ ఏషియా పసిఫిక్ సౌత్ వన్లో క్రియేట్ అయి ఉంది సో మీ ఇన్స్టెన్స్ ఏ జోన్లో అయితే ఉంటుందో మీ ఈబిఎస్ కూడా అదే జోన్లో ఉంటుంది దట్స్ హౌ ఇట్ విల్ వర్క్ అదే సెన్సిబుల్ ఎందుకంటే హార్డ్ డిస్క్ కూడా మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ మదర్ బోర్డ్కి వీలైనంత దగ్గరలో పెడతారు సో ఇది కూడా అంతే ఇది నా ఇన్స్టెన్స్ అవైలబిలిటీ జోన్ ఇది నా డిస్క్ అవైలబిలిటీ జోన్ ఇది నా డిస్క్ అవైలబిలిటీ జోన్ అనమాట ఇవి రెండు ఒకే ప్లేస్లో ఉంటాయి సో దీంట్లో ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయి ఏంటి అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం సో అవైలబిలిటీ జోన్స్కి వచ్చేసరికి దీన్ని ఎలాస్టిక్ అవైలబిలిటీ జోన్ అని చెప్తున్నా కదా సారీ అని టు గో బ్యాక్ ఎలాస్టిక్ బ్లాక్ స్టోరేజ్ అని చెప్పే చెప్పేసి చెప్పినా కదా ఇట్స్ లైక్ వర్చువల్ హార్డ్ డిస్క్ అనమాట దీంట్లో జనరల్ పర్పస్ ఎస్ఎస్డి అనేది ఒక టైప్ ఉంది అండ్ ప్రొవిజండ్ ప్రొ ప్రొవిజండ్ ఐఓపిఎస్ ఎస్ఎస్డి అనేది ఇంకొక టైప్ త్రూపుట్ ఆప్టిమైజ్డ్ హార్డ్ డిస్క్ డై డ్రైవ్ ఆర్ఎల్స్ యూ గెట్ కాల్ ఇట్ త్రూపుట్ ఆప్టిమైజ్ హెచ్హెచ్డి క్లౌడ్ హెచ్హెచ్డి అనేది క్లౌడ్ హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్ అనేది ఇంకొకటి ఉంటుంది అనమాట ఆర్ఎల్స్ క్లౌడ్ హెచ్హెచ్డి అని కూడా పిలవచ్చు ఇంకోటి మ్యాజిక్ నెట్ మ్యాజిక్ నెట్ అనేది లెగసీ సిస్టమ్ ఇది చాలా పాత ఆపరే డిస్క్స్ అనమాట ఇవి సో దాన్ని వీళ్ళు ఎందుకు ఇచ్చారంటే ఇన్ కేస్ లైక్ ఏదైనా కొన్ని లెగసీ ఆపరేషన్స్ లెగసీ అప్లికేషన్స్ ఎవరైనా ఏదైనా క్లౌడ్లో ఏదైనా స్టాండ్ అలౌన్ సిస్టమ్స్లో ఇంకా రన్ అవుతున్నారా సరే వాళ్ళు మైగ్రేట్ అయినప్పుడు దే స్టిల్ యూజ్ దిస్ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ సో దీన్ని హా యూస్ కేసెస్ ఏంటి దీన్ని ఎట్లా డిరైవ్ చేశారు యూస్ కేసెస్ ఏంటి అనేవి మనం చూద్దాం నేను మీకు నిన్న చూపించిన కదా మనం హార్డ్ డిస్క్ క్రియేట్ చేసేటప్పుడు మనకి మటుకు ఓన్లీ జనరల్ పర్పస్ ప్రొవిజన్ ఐఓపిఎస్ అండ్ మ్యాజిక్ మటుకే మన రూట్ డివైజ్గా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు త్రూ పుట్ ఆప్టిమైజ్ చేసే హెచ్హెచ్డి క్లౌడ్ హెచ్హెచ్డిస్ మాత్రం మన రూట్ మన ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఇందులో ఇన్స్టాల్ చేయడానికి ఉండదు బట్ వేరే ఆపరేటింగ్ వేరే ఫైల్ సిస్టమ్స్ కోసం దీన్ని వాడుకోవచ్చు అనమాట మౌంటెడ్ ఫైల్ సిస్టమ్స్ లాగా సో ఇందులో సాలిడ్ స్టేట్ డ్రైవ్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎస్ఎస్డీస్ హార్డ్ డిస్క్ డ్రైవ్స్ ఈజ్ హెచ్హెచ్డీస్ అని టూ వేస్లో డివైడ్ చేసి పెట్టారు అనమాట హెచ్హెచ్డిలోకి ఈబిఎస్ మ్యాచ్కి కూడా వస్తుంది బట్ ఇది లెగసీ సిస్టమ్ అని చెప్పాను కదా దిస్ ఈజ్ దీన్ని క్లాసిఫై చేయడం మాత్రం హెచ్హెచ్డి కింద చేస్తారు బట్ దీంట్లో ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ కూడా ఇన్స్టాల్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంది సో దిస్ ఈజ్ అ సింపుల్ టేబుల్ దానికి ఏ ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏ ఏ యూస్ కేస్కి డిస్క్రిప్షన్ ఏంటి యూస్ కేస్ దీనికి దాని కెపాసిటీస్ ఎంత అనేది ఒక బ్రీఫ్ టేబుల్ ఉంది ఐ జస్ట్ గో త్రూ దట్ జనరల్ పర్పస్ ఎస్ఎస్డి దేనికోసం యూజ్ అవుతుంది దేనికోసం వాడతారు అంటే మోస్ట్ ఆఫ్ ద వర్క్ లోడ్స్ కోసం దీన్ని వాడతారు దీని ఏపీఐ నేమ్ వచ్చేసి జీపీ టూ అని స్పెసిఫై చేసి ఉంటుంది ఇంతకుముందు మన ఇన్స్టెన్స్లో కూడా చూసాం కదా జీపీ టూకి ఉంటుంది దీని వాల్యూమ్ సైజ్ వచ్చేసి వన్ జీబీ
దీన్ని ఎస్ఎస్డి దీన్ని వేరే దాని కిందకి చేంజెస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అనమాట బట్ సిక్స్ ఎన్ టీబీ ఇస్ మోర్ మోర్ దెన్ ఎన్ఆఫ్ మ్యాక్సిమం ఐపో ఐఓపిఎస్ వాల్యూమ్ వచ్చేసి ఇది సిక్స్టీన్ థౌజండ్ వాల్యూమ్స్ వరకు ఉంటుంది ఒకవేళ దానికంటే ఎక్కువ కావాలంటే ప్రొవిజండ్ ఐపోపిఎస్ ఎస్ఎస్డికి వెళ్ళాల్సి ఉంటుంది మనం ఆ మ్యాక్స్ వాల్యూస్ కనుక మనకు దాంట్లో మనము సిక్స్టీ ఫోర్ థౌజండ్ వరకు యూజ్ చేయొచ్చు అండ్ దీని వాల్యూమ్ సైజ్ ప్రొవిజన్ మాత్రం స్టార్టింగ్ వన్ జీబీ నుంచి కాదు ఫోర్ జీబీ నుంచి సిక్స్టీన్ టీబీ వరకు ఉంటుంది అనమాట ఇది ఐవో వన్ ఏపీఐగా కాల్ చేస్తారు దీన్ని ఇది మోస్ట్లీ డేటా బేసెస్ కోసం వాడతారు ఎందుకంటే లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ స్టోరేజెస్ డేటా బేస్లో ఎక్కువ ఉంటాయి అండ్ క్వైరీ ప్రాసెస్ చేసినప్పుడు కూడా దీనికి స్పీడ్ ఎక్కువ కావాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి డేటా బేసెస్ కోసం ఐడియల్గా ప్రొవిజన్ డైవ్ ఐవో పిఎస్ఎస్ఎస్డీస్ వాడుకోవడానికి రికమెండ్ చేస్తారు అనమాట త్రూపుట్ ఆప్టిమైజ్డ్ ఎస్ఎస్డి ఇది లో కాస్ట్ ఎస్ఎస్డి వాల్యూమ్ డిజైన్ ఫర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యాక్సెస్డ్ త్రూపుట్ వర్క్ లోడ్ అంటే బిగ్ డేటా కోసము డేటా వేర్ హౌస్ కోసం ఫ్రీక్వెంట్గా యాక్సెస్ చేస్తుంటారు లో కాస్ట్లో ఎక్కువ స్టోరేజ్ వస్తుంది అనమాట ఇది ఫైవ్ హండ్రెడ్ జీబీ నుంచి సిక్స్టీన్ టీబీ మినిమం ఫైవ్ హండ్రెడ్ జీబీ మ్యాక్సిమం సిక్స్టీన్ టీబీ టీబీ వర్క్ యూజ్ చేసుకోవచ్చు దీని మ్యాక్స్ ఐఓపిఎస్ వాల్యూ మాత్రం ఫైవ్ హండ్రెడే ఉంటుంది ఓన్లీ డేటా రిట్రీవ్ చేసే దాంట్లోనే దీంట్లో బిగ్ డేటా డేటా వేర్ హౌస్లో ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ డేటా వీ కెన్ స్టోర్ అనమాట సో ఆ డేటా రిట్రీవ్ చేయడానికే యూజ్ చేసుకునే ఒకటి ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ క్లౌడ్ ఎస్ఎస్డిలో లో కాస్ట్ ఎస్ఎస్డి వాల్యూమ్తో పాటు ఇది డిజైన్ ఫర్ లెస్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యాక్సెస్డ్ వర్క్ క్లోడ్స్ అంటే ఈ త్రూపుడ్ దాంట్లోనేమో మనం ఫ్రీక్వెంట్గా ఫైల్స్ని యాక్సెస్ చేయడానికి ఉంటుంది క్లౌడ్ ఎస్ఎస్డిలో కొంచెం మరీ అంత ఫ్రీక్వెంట్ కాకుండా తక్కువ ఫ్రీక్వెంట్తో యాక్సెస్ చేసుకునే ఫైల్స్ని అందులో పెట్టచ్చు వెళ్ళి స్టాటిక్ ఫైల్స్ లాక్ ఫైల్స్ లాంటివి అట్లాంటివి ఆర్కే ఫైల్స్ ఇట్లాంటివన్నీ వాటి కోసం వీటిని యూజ్ చేసుకోవచ్చు బట్ ఇట్ ఈస్ లెస్ ఫ్రీక్వెంట్లీ యాక్సెస్ టు దాంట్లో అయితే ఈ ఈఎస్బి మ్యాజిక్లో మాత్రం వర్క్ లోడ్ వేర్ ద డేటా ఈజ్ ఇన్ఫ్రీక్వెంట్లీ యాక్సెస్డ్ చాలా తక్కువగా టైం యాక్సెస్ చేసేలా వర్క్ లోడ్ని పెట్టచ్చు దీని కెపాసిటీ మాత్రం వన్ జీబీ టు వన్ టీబీ అండి వాల్యూమ్ సైజు దాని తర్వాత దీని మ్యాక్స్ ఐఓపిఎస్ ఫార్టీ టు టూ హండ్రెడ్ సో ఇది ఒక బేసిక్ టేబుల్ ఆఫ్ ఐఓపిఎస్ అనమాట